ആ സമയത്ത് കുറെ സൈബർ ബുള്ളിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി തോന്നുന്നു എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ കണ്ടില്ല ഉറങ്ങിയിട്ടും കണ്ടില്ല ഒരാൾ നമ്മുടെ ദേഹത്ത് കൈ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈ എടുക്കട അങ്ങനെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കൈ എടുക്കട അത്രയും പറഞ്ഞാൽ മതി ആ ഫോട്ടോ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ വരെ എല്ലാവരും ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുക എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷേ നമ്മൾ അതിന്റെ താഴെ ഒരാള് കമന്റ് ഇട്ടിരിക്ക ആ അവനെ തല്ലിയില്ല ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണം എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതായത് ബിഗ് ബോസിലേക്ക് പോയത് വേണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് തെറ്റായ തീരുമാനമായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് നല്ല പേയ്മെന്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ ആക്ച്വലി നിത്യമേനോന് ഡബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കും ഞാനിങ്ങനെ ഡബ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോ രണ്ടുപേരും അപ്പുറത്ത് പുറത്ത് ഏടാ ഇതാര് പെൻഷിവ ജീവ ഭയങ്കര ശബ്ദത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു ഭക്ഷണം സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഉണ്ടാവില്ല പേപ്പർ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിട്ട് അത് ചവച്ചുകൊണ്ട് ഡയലോഗ് പറയും നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ പറയും മൗനം വിദ്വാനുഭൂഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ ഇന്നത്തെ സൊസൈറ്റിക്ക് മൗനം വിദ്വാനുഭൂഷണമല്ല നമ്മൾ സംസാരിക്കുക തന്നെ വേണം ഇനി നമുക്ക് കരിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഞാൻ അങ്ങനെ ഇനി വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് കിട്ടുന്നൊക്കെ ബോണസ് ആണ് കിടന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എഫക്ട്സ് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് വരുന്നില്ല ഒരു പത്ത് പതിനെട്ട് വയസ്സേ ഉള്ളൂ അപ്പം എനിക്ക് ഇത് എങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്ന് അറിയില്ല ഇതിന്റെ താഴെ വന്നല്ലോ പിന്നെ ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത പറഞ്ഞ ഓരോരുത്തന്മാരിടും ശോഭനയാണെങ്കിൽ ഓ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര എളുപ്പമായിരുന്നു ഞാനും നന്നേട്ടനും കുട്ടികളും ഒത്തുള്ള ഒരു ജീവിതം ഭയങ്കര സന്തോഷമായി എന്ന് പറയും ശോഭന ഊർവശിയാണ് ഓ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്ര എളുപ്പമായിരുന്നു ഞാനും നന്നേട്ടനും കുട്ടികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ശബ്ദം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല നിലപാടുകൾ കൊണ്ടും വ്യക്തിത്വം കൊണ്ടും ചിന്തകൾ കൊണ്ടും സുന്ദരിയായ സ്ത്രീയാണ് എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഹലോ ഹായ് നമസ്കാരം യു ആർ വാച്ചിങ് മൈ ഷോ മേക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് സ്റ്റോറി സെൻറ്റ് ഔൾ വിത്ത് ആർ ജെ കത്ത് അപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അധികം ആവശ്യമില്ലാത്ത ആളാണ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ചേച്ചി വെൽക്കം ടു ദ ഷോ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്ന എപ്പോഴും വാർത്തയിൽ നിറഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളത് എന്താണെന്നറിയില്ല എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാ എന്താ അത്യാഹിത നിലയിലായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് മഞ്ഞ പത്രം അത് ആക്ച്വലി എനിക്ക് എച്ച് വൺ എൻ വൺ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാന് അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ആ സമയത്ത് പക്ഷെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ഭയങ്കര ക്രൗഡ് ആയിരുന്നു അപ്പം എനിക്കും വീട്ടിൽ കിടക്കുന്ന കംഫർട്ടബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു എനിക്കൊരു ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ കണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഫോട്ടോ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ വരെ എല്ലാവരും ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുക എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നിട്ട് ഞാൻ അതൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു യാത്ര പോയി പൊതുവേ കുറച്ച് മൂഡ് ഓഫ് ആവുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ വണ്ടി എടുത്ത് പോവും അപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാം വലിയ ടെൻഷനൊന്നും ഇല്ലാതെ അപ്പം അങ്ങനെ പോയി ആക്ച്വലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലപ്പുറമൊക്കെ കടന്ന് അങ്ങ് പോയി എന്നിട്ട് എവിടേക്കോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ കൂടിയൊക്കെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം വഴി ചോദിക്കാനായിട്ട് ഒരു സ്ഥല ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെറിയ കടയിലൊക്കെ പോയി നിർത്തുമ്പോൾ സുഖമില്ലെന്ന് കേട്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഇപ്പം സുഖമായി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് വഴി ചോദിക്കുമ്പോൾ അവ അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ദൈവമേ എനിക്ക് പക്ഷെ ഞാൻ പറയായിരുന്നു എനിക്കൊരു പുസ്തകം എഴുതിയതിന് ഒരു സാഹിത്യ അക്കാഡമി അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കുറെ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടി അതിനൊന്നും എന്നെ വാർത്തയുമായിട്ടില്ല ആരും എന്നെ ഇത് ഫോൺ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ആയിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടല്ലോ ആ വീഡിയോ ആരെങ്കിലും വിളിക്കുമ്പോൾ ഇമ്മിഡിയറ്റ് ഈ വീഡിയോ അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ കുറെ നാളായി ചേച്ചിയുടെ പുറകെ നടക്കുന്ന ആക്ച്വലി ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു വർഷത്തിലധികമായി ചേച്ചി പിടിതരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു സമയത്ത് ചേച്ചി ഭയങ്കര ഫുൾ ഓൺ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ചർച്ചകളിലും ടി വിയിലൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ആളാ പക്ഷെ എപ്പോഴും ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇതിനിടയിൽ അത് മനഃപൂർവ്വമാണോ മനഃപൂർവ
ഇമ്മിഡിയറ്റ് അത് എല്ലാ ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളും എടുത്ത് വളച്ചൊടിച്ച് അതിനെ വാർത്തയാക്കി വൃത്തികെട്ട ടൈറ്റിലും ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഇങ്ങ് ഇടും അപ്പം ഈ പണ്ടേ എന്നെ ചീത്ത വിളിക്കാൻ ഒരു അവസരം കാത്ത് നിൽക്കുന്ന കുറെ പേരുണ്ടാവും അവർ ഈ ടൈറ്റിൽ മാത്രം നോക്കിയിട്ട് ഒരു കമൻ്റ് അങ്ങോട്ട് ഇടും അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ക്വിറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ വിചാരിച്ചു അത് ഇപ്പം തന്നെ നോക്കൂ എനിക്ക് ഞാൻ ശരിക്കും ചിരിച്ചു പോയി ഭാഗ്യലക്ഷ്മി എന്താ അയ്യോ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി എന്താ ശത്രുവിനെ പോലും ഈ ഗതി വരരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വാർത്ത അത് ഏറ്റവും എന്നെ എനിക്കെതിരായിട്ട് എപ്പോഴും വാർത്ത ഇടുന്ന അവരാണ് അതിൻ്റെ താഴെ ഒരാൾ കമൻ്റ് ഇട്ടിരിക്കുക ആ അവനെ തല്ലിയില്ല ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അത് വായിച്ച് ഉറക്കെ ചിരിച്ചു പോയി ഞാൻ പറയുന്നത് എപ്പോഴും ചേച്ചി ഭാഗ്യ ശുദ്ധതയോടെ മാത്രമേ സംസാരിച്ചേക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ഒരു ഒരു പരിധിവരെ ഒരു ഡബ്ബിങ് ആർട്സിന് പ്രശ്നമല്ല കാരണം ചില കഥാപാത്രങ്ങൾ നമുക്ക് അത്രയും ശുദ്ധമായിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ടി വരില്ല അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിലിരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോ അത് പക്ഷെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലാട്ടോ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അത് ആവശ്യമായിരുന്നു പിന്നീട് സിനിമ മാറിയല്ലോ വളരെ കാഷ്വൽ ഇതിലേക്ക് തുടങ്ങിയല്ലേ എന്തൊരു ഭാഗ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ എന്തൊരു ഭാഗ്യ എന്ന് കയറി അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഈ ചായ്ച്ച ജായിച്ച ഞാ തായ്ത്ത ധായ്ത്ത ഇത് ഭയങ്കര കോൺഷ്യസ് ആവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേ എനിക്ക് തന്നെ തോന്നി നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി പുതിയ തലമുറയിലേക്ക് വരണം എന്ന് പക്ഷെ എന്നാലും അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴും ആ ഒരു അച്ചടി ഭാഷയ്ക്ക് ഒരു ഒരു വേറൊരു തലം കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ചേച്ചിയാണല്ലോ നായിക മറ്റേ നോക്കത്താ ദൂരത്തെ കണ്ട് നട്ട് അല്ലെ ഗേളിക്ക് ശബ്ദം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ അന്നേ വരെ കാണാത്തൊരു ഡയലോഗ് ഡെലിവറി ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റൈലൊക്കെ ചേച്ചിയാണല്ലോ അവിടെ നിന്നാണല്ലോ തുടങ്ങുന്നത് അവിടുന്നാണ് ശരിക്കും വളരെ കാഷ്വലായിട്ട് ഡബ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഇത് വന്നത് അതിനൊരു തുടക്കം കുറിച്ചത് ഗേളി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കഥാപാത്രം ഫാസിൽ സാറിന് ഒരുപാട് നന്ദി പറയണം നമ്മൾ കൈ ഒഴിക്കണം ഒരുപാട് ഇന്റർവ്യൂസിൽ ചേച്ചി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാച്ചിക്കയാണ് ഒരു ഡബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റിന് ചേച്ചിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഡബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് റെവല്യൂഷൻ കൊടുത്തതെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുമ്പോഴേ ഗേളി എന്ന് പറയുന്നൊരു കഥാപാത്രം വന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു കൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് എന്തൊക്കെ അൺലേൺ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് എന്തൊക്കെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അൺലേൺ ചെയ്ത് ഒന്ന് ഉറക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് കാരണം ഈ തമിഴ് സിനിമയിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര അപ്പൊ അത് എനിക്ക് മലയാളത്തിൽ വരുമ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഇത് ഡബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കും ലാലും അന്ന് അതിന്റെ ആ സിനിമയുടെ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു പരിചയമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ഡബ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോ രണ്ടു പേരും അപ്പുറത്തു പുറത്ത് ടാ ഇതാര് പെൺ ശിവാജിയോ ഭയങ്കര ശബ്ദത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്കത് ഭയങ്കര നാണക്കേടായി പോയി ശിവാജി ഗണേശൻ എന്ന് പറഞ്ഞേണ്ടല്ല എന്താ ഇവരിങ്ങനെ എന്നെ കളിയാക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇനിയിപ്പോ അടുത്തത് ആരെങ്കിലും ഈ പീസ് എടുത്തിട്ട് കേട്ടോ ഇനി ശിവാജി ഗണേശൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കളിയാക്കിയത് ഒരു രക്ഷയില്ലേ സംസാരിക്കുമ്പോ ഭയങ്കര കെയർഫുൾ ആയിട്ടാ ഞാൻ സംസാരിക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്കൊന്നും തരാതിരിക്കാൻ അപ്പോ പാച്ചിക്ക ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കൺസോളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ബാഗി തൊട്ടടുത്തല്ലേ അവര് നിക്കുന്നേ അപ്പൊ പതുക്കെ സംസാരിച്ചാ പോരേ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ പി ദേവദാസ് സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ജനറേഷൻ ആരാന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കളയും അദ്ദേഹമൊക്കെ എത്രയോ നാഷണൽ അവാർഡ് വാങ്ങിച്ച പൂന ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ബിഗിനിങ്ങില് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ഒരു മനുഷ്യനും സൗണ്ടിന് വേണ്ടി ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച ഒരു ആളുമാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ടൈമിലൊക്കെ ഇരുത്തി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരും എനിക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ശബ്ദം എങ്ങനെ മാറ്റണം എന്ന് ഒച്ച വയ്ക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ഒച്ച വയ്ക്കാവൂ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ നമ്മുടെ ദേഹത്ത് കൈ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈ
ഇങ്ങനെ ഈ സൗണ്ടൊക്കെ ഡബ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നു ഇപ്പോൾ എന്താണോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ചെയ്യുന്നത് പോലെ മൈക്കിന് മുമ്പിൽ നിന്ന് അഭിനയിക്കുക ഇപ്പോൾ വെള്ളം കോരുന്ന ഇങ്ങനെ അത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഡയലോഗ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇല്ല അമ്മേ ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ 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 അതൊക്കെ എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ദാസ് സാറാണ് ദേവദാസ് സാർ ദാസ് സാറെന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുക ദാസേട്ടൻ വിളിക്കും അപ്പോൾ ദാസേട്ടനാണ് അതൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഡബ് ചെയ്യണം വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഡയലോഗ് പറയണം ഇതൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ഭക്ഷണ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഞാൻ കൊറേ സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പേപ്പർ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിട്ട് അത് ചവച്ചുകൊണ്ട് ഡയലോഗ് പറയും പിന്നെ കൊറേ നമ്മൾ കുറച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹീറോയിൻ വോയിസ് ആകുമല്ലോ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഫുഡ് വരട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ സീന് ഡബ് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ വടയായിരിക്കും ചോറിന് പകരം ഉഴുന്ന് വടയാവുമ്പോൾ ഏകദേശം സോഫ്റ്റ് അല്ലേ പക്ഷെ കറുമുറുന്നുള്ളത് കഴിക്കും കറുമുറുന്നുള്ള കഴിക്കണമെങ്കിൽ സീനിൽ കറുമുറുന്നുള്ളത് കഴിക്കാം ഒരിക്കൽ വന്നു കണ്ടു കീഴടക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഫിലിമിൽ നദിയ മൊയ്തൂന് ഡബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ അതിലിങ്ങനെ നദിയ മൊയ്തു ഇങ്ങനെ വന്ന് ചാടി ഒരു സ്ലാബിൻ്റെ പുറത്ത് കയറിയിരുന്ന് ആപ്പിൾ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കടിച്ചുകൊണ്ട് ഡയലോഗ് പറയുന്നു അപ്പോൾ ലക്ഷ്മിയാണ് ഓപ്പ് അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് കഴുകിയിട്ടെങ്കിലും കഴിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സീനാണ് അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു ആപ്പിൾ കിട്ടുമോ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു ജോഷിയേട്ടനായിരുന്നു ആ സിനിമയുടെ ഡയറക്ടർ അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആപ്പിൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ 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 പഠിച്ചു കുറേ കാര്യം ഇത് പറയുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് അതായത് നമ്മളെ ഉർവശിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പടികം സിനിമയിൽ മറ്റേ കള്ളു പിടിക്കുന്ന ഒരു സീനുണ്ടല്ലോ എന്റെ ചേച്ചി അത് ചേച്ചിയെ പോലെ അത് വേറെ ഒരാക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതൊന്നും ചേച്ചി എങ്ങനെ കൊടുത്തത് അതിന്റെ ഒച്ചയുടെ കള്ളൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഒച്ച ഉണ്ടതില് കുപ്പി വേണം എന്തൊരു ഡീറ്റെയിലിങ് അത് അതൊരു പിന്നെ ശരിക്കും അത് ഡബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൊറേ സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് അത് ഭദ്രേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഭദ്രേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ഇതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഭദ്രേട്ട ഒരു കുപ്പി വെള്ളം തന്നാൽ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ എഫക്ട്സ് കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഭദ്രേട്ടൻ പറഞ്ഞു ആ എന്നാൽ കുപ്പി വെള്ളം അപ്പം പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയിൽ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പി വരരുത് കള്ള് പൊട്ടണ കുപ്പിയിലല്ലേ അപ്പം ഈ പൊട്ടണ കുപ്പിയിലും മറ്റേ കുപ്പിയിലും മൂവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു വേറൊരു സൗണ്ട് അല്ലേ ഒരു മെറ്റാലിക് ഇത് വരും അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു കുപ്പിയിൽ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് അത് ഞാൻ ഡബ് ചെയ്തത് അതൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയുക നമുക്കിങ്ങനെ ഇത് കയറും ഈ മൈക്കിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ഹരം കയറും ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം അതുപോലെ ഭദ്രേട്ടൻ തന്നെ യുവ തുർക്കി ഒക്കെ ഡബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വിജി ശാന്തിക്കായിരുന്നു ഡബ് ചെയ്തത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ഡബ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് മുമ്പും ചെയ്തിട്ടില്ല അതിന് ശേഷവും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ചലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ അബു സലീമിനോട് ഇങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ചവിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കാലിങ്ങനെ പൊക്കി ഏകദേശം ഇവിടെ വരെ വെച്ചാണ് ചവിട്ടുന്നത് അപ്പൊ പട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിങ്ങനെ ചവിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെയൊക്കെ ശരിക്കും മൈക്കിന് മുമ്പിൽ നിന്ന് കാലിങ്ങനെ പൊക്കി ഇങ്ങനെ എല്ലാരും ചിരിക്കുവേ പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര നാണ എനിക്ക് ഭയങ്കര നാണ അയ്യോ ഇവരൊക്കെ കേൾക്കില്ലേ കാണില്ലേ എന്നൊക്കെ കൊറേ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ അതുപോലെ ആ ഇടിയും അത് അപ്പൊ ആദ്യം ഇടിക്കുന്ന ശബ്ദം കൊടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഭദ്രേട്ടൻ പറയുമായിരുന്നു അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഭാഗി അത് അയാൾ നിന്നെ ഇടിക്കുന്ന മാതിരിയുണ്ട് നീ അയാളെ ഇടിക്കുന്ന മാതിരി കൊടുക്ക് ഒരിക്കലും നിനക്ക് പെയിൻ ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കരുത് കാരണം ആ വിജയശാന്തിക്ക് പെയിൻ ഇല്ല ആ ക്യാരക്ടർ അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിങ് എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ നമ്മൾ പഠിക്കുക ഇങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക എനിക്കിപ്പോഴും ഇതിനോടുള്ള ഹരം വിട്ടിട്ടില്ല
എന്റെ മോഹങ്ങൾ പോവണഞ്ഞു സിനിമ ഡബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് നൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ബെഡിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എഫക്ട്സ് എനിക്ക് വരുന്നില്ല ഒരു പത്ത് പതിനെട്ട് വയസ്സേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എനിക്ക് ഇത് എങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്ന് അറിയില്ല ഇതിന്റെ താഴെ വന്നല്ലോ പിന്നെ ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത പറഞ്ഞ ഓരോരുത്തന്മാർ ഇടും അപ്പൊ ഭദ്രേട്ടൻ വന്ന് ഇങ്ങനെ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്താ പെണ്ണെ ഇതുപോലും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ടേബിളിൽ ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ച് നിൽക്കുക ഇങ്ങനെ എന്നെ നുള്ളി അപ്പൊ എനിക്ക് സങ്കടമാണ് വന്നത് എനിക്ക് ഡബ് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നിയില്ല ഞാൻ എന്നിട്ട് എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഇറങ്ങിപ്പോയി പിന്നെ ഭദ്രേട്ടൻ വന്നിട്ട് വിളിച്ചു ഏ നീ എന്താ ഇങ്ങനെ ചെറിയ കുട്ടികളെ പോലെ ഇന്നും ആ സിനിമ കാണുമ്പോ എനിക്ക് എന്തൊരു വൃത്തികേടായിട്ടാ ഞാൻ ഡബ് ചെയ്തിരിക്കണേ എന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ എനിക്ക് ഞാൻ ഭയങ്കര മോശമായിട്ട് ഡബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നിയ ഒരുപാട് സിനിമകളുണ്ട് ആണോ അയ്യോ അതെന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ചേച്ചിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ചെയ്തിട്ട് എന്റെ ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്കത് തീരെ യോജിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു ആ കുട്ടിക്ക് എന്റെ ശബ്ദം എന്ന് തോന്നിയാൽ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും കഥാപാത്രം ഉണ്ടോ ഉണ്ട് കുറെ പേ ഞാൻ ആക്ച്വലി നിത്യമേനോന് ഡബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കൂ ആണോ സിനിമയില്ല എന്താ കെ പി കുമാരൻ സാറ് ഡയറക്ട് ചെയ്ത ഒരു പടം ആകാശഗോപുരം എന്നാണ് ആകാശഗോപുരം അല്ലേ ലാലേട്ടൻ നിത്യമേന അതിൽ നിത്യമേന ഞാൻ ഡബ് ചെയ്ത് പിന്നെ അയ്യോ അതാ പതിമൂന്ന് പതിനാല് വയസ്സ് ഞാനപ്പൊ പറയും ചെയ്തു വേണ്ട കുമാരേട്ട അത് വേറെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഡബ് ചെയ്യിക്കോ ഏ നീ ചെയ്താ മതി പക്ഷെ എനിക്ക് പടം കണ്ടിട്ട് എന്റെ വോയിസ് അവർക്ക് ചേരണേ ഇല്ല അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ലൈഫ് ഇപ്പൊ ഓർഫൻ ഏജിലെ ജീവിതം അച്ചറപ്പത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് അച്ഛനും അമ്മയും നഷ്ടപ്പെടുന്നു അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലാം എത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് നമ്മളെ കരിയർ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ജീവിതം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചീട്ട് കൊട്ടാരം പോലെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തി ഉയർത്തി കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് പല സിനിമകളിലും കണ്ടിട്ടുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സിനിമാറ്റിക് ആണ് എന്റെ ജീവിതം എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ കുട്ടിക്കാലം ഒരു എന്താ പറയാ ഓർക്കാൻ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഒരു നിസ്റ്റാൽജിയ എന്ന് പറയില്ലേ ആ സംഭവം എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് ഒരു തലത്തിലും എനിക്ക് എന്റെ നൊസ്റ്റാൽജിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബിങ് സ്റ്റുഡിയോക്കകത്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അതിങ്ങനെ ചില സമയത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ വണ്ടി എടുത്ത് പോകുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും പിന്നെ ആലോചിക്കും അതിനെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആ നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സിനെ എങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ആക്കാം അതാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇപ്പം എനിക്ക് എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ ഒരിക്കലും സിമ്പതി വരാൻ പാടില്ല ഈ സെൽഫ് സിമ്പതി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോവില്ല അപ്പം ഞാൻ ആലോചിക്കുന്ന ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ശരിക്കും ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് എല്ലാവരും പറയും മക്കളില്ലേ എന്ന് പറയും മക്കളുണ്ട് രണ്ട് മക്കളുണ്ട് പക്ഷെ അവര് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫിലായിരിക്കും തനിച്ച് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ എനിക്കിപ്പോ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പോണം എന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ മക്കൾ രണ്ടു ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല അവര് ദൂരെ ആയിരിക്കാം ആണെങ്കിൽ തന്നെ അവർക്ക് ഒരു മൂഡ് ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പോകണമെങ്കിലും ഒരു യാത്ര പോകണമെങ്കിലും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ എല്ലാം ഞാൻ എന്നോട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് എനിക്കത് പറയാൻ ഒരാളില്ലല്ലോ അപ്പൊ അത് ഏ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല അത് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വേണ്ട ഭാഗ്യലക്ഷ്മി അങ്ങനെ അപ്പോഴാണ് ഞാനിങ്ങനെ കാറെടുത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കും ഈ ഫ്രീഡം എത്ര പേർക്കുണ്ട് എത്ര പേർക്കുണ്ട് അത് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ എനിക്ക് പോകത്തക്ക സാമ്പത്തികമും സ്വാതന്ത്ര്യവും എല്ലാം കിട്ടിയത് ആരും തന്നതല്ലല്ലോ ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതല്ലേ ഇപ്പം ഞാൻ താമസിക്കുന്ന വീടോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള എന്തും ആരും എനിക്ക് പാരമ്പര്യമായിട്ട് തന്നതല്ല ഈവൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള എൻ്റെ ലൈ ഒന്നും എനിക്ക് ആരും പാരമ്പര്യമായിട്ട് തന്നതല്ല പല കുടുംബപരമായിട്ട് കിട്ടുന്ന സ്വത്തുക്കൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ അധ്വാനിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അത് പലപ്പോഴും അത് പറയുമ്പോൾ അത് കേൾക്കുന്നവർക്ക
അപ്പോൾ ഈ യാത്ര പോകുമ്പോൾ മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്യുക ഡ്രൈവിങ് എൻജോയ് ചെയ്യുക ചെല്ലുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ എൻജോയ് ചെയ്യുക ചെറിയ ചെറിയ കടകളിലൊക്കെ പോയിരുന്ന് അവരോടൊപ്പം ഇരുന്ന് ചായ കുടിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ആ ഓരോ നിമിഷവും എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഈ ലോൺലിനെസ് തോന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടബോധങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഈവൻ എപ്പോൾ പോകുമ്പോഴും ഞാൻ ആ ഓർഫണേജിൽ ഞാൻ പോകാറുണ്ട് ആ ഞാൻ പോകാറുണ്ട് അതുപോലെ മെഡ്രാസിൽ ഈ ഇപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു പുസ്തകം എഴുതുന്നുണ്ട് ആ പുസ്തകം എഴുതാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മെഡ്രാസിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ കാറ് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് താമസിച്ച ആ വീടും എൻ്റെ അമ്മ മരിച്ച ആ സ്ഥ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ വീടൊന്നുമില്ല അവിടെയൊക്കെ ഫ്ലാറ്റുകളായി പക്ഷെ എന്നിട്ടും അവിടെ ചെന്ന് കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ നോക്കി ഇന്നിപ്പോൾ ഒരാൾ വന്ന് എൻ്റെ മാന്ന് ഇങ്ങനെ വെച്ചു അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ പഴയ ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പത്ത് വയസ്സിൻ്റെ ഫോട്ടോ ആ ഫോട്ടോയുടെ ബാക്കിൽ അഡ്രസ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ അഡ്രസ്സാണ് അപ്പോൾ അതെന്തിനാ എന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ടൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറെ ആരെയും കാണാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അവസരം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോ കൊടുക്കുമല്ലോ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് എഴുതി കൊടുക്കും അപ്പോൾ ആ ഫോട്ടോയാണത് അപ്പം അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അവിടെ ഉള്ള ഒരാളുടെ അടുത്ത് കാണിച്ചു അണ്ണാ ഇത് ഇന്ത ഇടം തന്നെ ആ മാമ ഇത് ഇന്ത അഡ്രസ് താ ഇന്ത അഡ്രസ്സ് എന്ന നമ്പറിലാണ് മാറിപ്പോച്ച് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പം അയാൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ അവരൊക്കെ പോയി ഇപ്പോൾ ഉള്ള ആൾ തന്നെ ഒരുപാട് വയസ്സായി പിന്നെ അദ്ദേഹം എന്നെ അവിടെ കൊണ്ടിരുത്തി ഭക്ഷണമൊക്കെ വിളമ്പി തന്ന് അവിടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പിന്നെ വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് ആ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിൽ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ വല്യമ്മ അമ്മ മരിച്ചിട്ട് അമ്മയുടെ ബോഡി അവിടെ കിടത്തിയിട്ട് വല്യമ്മ അന്വേഷിച്ചു അപ്പൊ കയ്യിൽ ചുരുട്ടി പിടിച്ച് ഒരു നൂറ് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ റോഡിൽ കൂടെ വണ്ടി ഇങ്ങനെ ഓടിക്കുമ്പോ ഞാനിങ്ങനെ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ സാഹിത്യപരമായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഓടുന്ന മാതിരി ഞാൻ ഇമാജിൻ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വലത്തേക്ക് ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ വലത്തേക്ക് തിരിയും ഞാനും ഒപ്പം കാറ് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് അത് എത്ര പേർക്ക് കിട്ടും വളരെ ഇപ്പൊ അരുന്ധതി റോയ് എഴുതിയത് അവരുടെ കുട്ടിക്കാലം അവർക്ക് അവർ വലിയൊരു പൊസിഷനിൽ ഇരുന്നിട്ടല്ലേ അത് എഴുതുന്നത് അപ്പൊ അതൊരു ഭയങ്കര സന്തോഷാ കേട്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതായത് ബിഗ് ബോസിലേക്ക് പോയത് വേണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള തെറ്റായ തീരുമാനമായിരുന്നു എന്ന് എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് നല്ല പേയ്മെന്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ആ സമയത്ത് പണിയും അവിടെ ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കല്ലേ ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പൊ ബോറടിച്ചിട്ടേ പുറത്തും പോവാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല വെറുതെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ബിരിയാണി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും മീൻ കൂട്ടാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ നോക്കിയാലും കുട്ടികളെല്ലാരും ഉണ്ട് മോനാണെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിച്ച ഒരു പുതിയ കുട്ടിയും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഫുൾ ടൈം അടുക്കളയില് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യണമല്ലോ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയപ്പോ ഇവര് വിളിച്ചു വിളിച്ചപ്പോ ആദ്യം കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു അമ്മ അമ്മയ്ക്ക് പറ്റില്ല കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ ഞാൻ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം അപ്പൊ പേയ്മെന്റ് ഒക്കെ നല്ല പേയ്മെന്റ് ആയിരുന്നു ചേച്ചിയുടെ പല കഥാപാത്രങ്ങളും പലരും കമന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ മനുഷ്യ താഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കമന്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നോക്കത്ത ദൂരത്ത് പറയും പിന്നെ ഉർവശിയുടെ കഥാപാത്രങ്ങൾ പറയും പക്ഷെ യൂട്യൂബിലിട്ട് അത് ഭയങ്കര ഓടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചേച്ചി കണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ആ വീഡിയോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആദ്യം എന്നാൽ ഞാൻ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരാം ും വേടത്തേക്കും സാകം സ്വത്ത് പുഴുക്കം വേദനയ്ക്കെല്ലാവർക്കും എന്റെ മോളുടെ ആത്മാവിനെ തോൽപ്പിച്ചും ഇവനെ ഞാൻ രക്ഷിക്കണോ അല്ലേ അപ്പോ തെറ്റ് ചെയ്തവനുള്ള ശിക്ഷ എന്താ കൊല പണ്ണവനക്ക് എന്നെ തണ്ടത് യവനുള്ള ശിക്ഷ നേരിട്ട് കാണാനാ എന്റെ മോളെ കാണാനാരും വരണ്ട
എനിക്ക് ഇതൊന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തരണേ എൻ്റെ മൊബൈലില് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ മൊബൈല് ഞാൻ പുള്ളിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞു ഇല്ലേ ചേച്ചി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ചെറിയ ക്യാമറ ഉണ്ട് ഞാൻ അതിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ തന്നെ പുള്ളി ഷൂട്ട് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് എനിക്ക് തന്നു ഞാനത് ഡോക്യുമെന്ററിക്ക് വേണ്ടിയാണ് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അന്ന് ഒരു രസത്തിന് ഞാൻ തന്നെ ഫേസ്ബുക്കില് ഇത് ഞാൻ തന്നെ എടുത്തത് എനിക്കിഷ്ട <laughs> 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 എനിക്കങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വിചാരിക്കും എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഞാൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അഭിനയിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു മടി ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ടാമത് ഈ ഹീറോയിൻ വോയിസ് തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര കംഫർട്ട് സോണിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡബിങ് സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എയർ കണ്ടീഷൻ സ്റ്റുഡിയോ ആണ് നമ്മൾ വെയില് കൊള്ളണ്ട മഴ കൊള്ളണ്ട പൊടിയില്ല പിന്നെ എത്ര മണിക്ക് വരും ബാഗിച്ചി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു നയൻ നയൻ തേർട്ടി ആകുമ്പോൾ വരാം എന്ന് പറയും നയൻ തേർട്ടി ആ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു സമയം അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ പോകുന്നു ഒരു മണിക്ക് ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു വൈകിട്ട് ഒരു അഞ്ചഞ്ചര ആകുമ്പോൾ പറയും മതി നാളെ ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നു ഇറങ്ങി പോകുന്നു പക്ഷെ ഷൂട്ടിംഗ് ഇതൊന്നും നടക്കില്ലല്ലോ ഷൂട്ടിംഗ് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനും അവരുടെ സമയം അല്ലല്ലോ അത് ആക്ച്വലി അതിന്റെ ക്ലൈമറ്റ് അതിന്റെ ഇതൊക്കെ നോക്കിയല്ലേ അവര് ടൈം ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ചിലപ്പോ നമ്മളെ സെറ്റിൽ കൊണ്ടിരുത്തിട്ട് വൈകുന്നേരം ഉച്ചക്കോ വൈകുന്നേരം എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു ക്ഷമയില്ലാത്ത അങ്ങനെ പോയപ്പോ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നി ഇപ്പം അനുപ്മേന്റെ കൂടെ ഒരു പടം ചെയ്തല്ലോ പാവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പടം ചെയ്തു അതിന്റെയൊക്കെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോയപ്പോ ഇതുപോലെ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേ ഉച്ച വരെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കും വരണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ മുത്തശ്ശിഗത ചെയ്യുമ്പോൾ ഫുൾ ടൈം ബിസി ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ റൂമിലായിരിക്കും അപ്പം അതാണ് ലൈഫിൽ ഏറ്റവും എൻജോയ് ചെയ്ത് ചെയ്ത ഒരു ക്യാരക്ടർ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു നമ്മൾ നമ്മളായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ വരുമ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുണ്ട് അല്ലാതെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ക്യാരക്ടർ പോയി വെറുതെ ഒരു ചേച്ചി വെറുതെ ഒരമ്മ അങ്ങനെ വലിയ താല്പര്യമില്ല ഞാൻ ചെറിയൊരു റാപ്പിഡ് ഫയറിലേക്ക് കൊണ്ടോട്ടെ ഏഹ് ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ ഇന്നത്തെ കാലത്തെ ഡയലോഗ് ഡെലിവറി കൊണ്ടും വോയിസ് മോഡുലേഷൻ കൊണ്ടൊക്കെ ഞെട്ടിച്ച് കളഞ്ഞ ഒരു നായികയുടെ നായകന്റെ പേര് പറയാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ചേച്ചി ഇപ്പോ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന രണ്ട് പേര് പറയാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരുടെയൊക്കെ പേര് പറയും എനിക്ക് രജിഷ വിജയന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം രജിഷ വിജയന്റെ ഡബിംഗ് ആണോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നിത്യമേനന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം നിത്യമേനന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഡയലോഗ് റെൻഡറിംഗ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഓക്കെ ഒരു ആൺകുട്ടിയുടെ പേര് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ പേര് പറയും ആൺകുട്ടിയുടെ പേര് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയാ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫഹദ് ഫാസൽ അസാദിയുടെ ഡബിംഗിൽ അസാദിയാണ് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആണ് ഭയങ്കര ഈസി ആണ് ഡബ്ബി ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫഹദ് ഫാസിലിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം പിന്നെ എനിക്ക് ചാക്കോച്ചിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഡബ്ബിങ്ങിലോ ഓ നൈസ് ഒരിക്കലെങ്കിലും ഡബ്ബ് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും ചേച്ചി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എത്രയോ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് ഡബ്ബ് ചെയ്താൽ എന്നാലും ഇതുവരെ ചെയ്യാത്ത പക്ഷെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ടോ അന്യഭാഷയിലൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അന്യഭാഷയിൽ ആരോ അന്യഭാഷയിൽ എനിക്ക് ഈ അനുഷ്ക അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് അനുഷ്കയ്ക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ പക്ഷെ ഇവർക്ക് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്നേഹയുടെ സ്നേഹയ്ക്ക് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രമാണിയിൽ സ്നേഹയ്ക്ക് ഞാൻ സ്നേഹയുടെ ചില തമിഴിലുള്ള ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് ചെയ്യണം ഏറ്റവും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തന്ന ഒരു കഥാപാത്രം ഏതാ ചേച്ചി ഭയങ്കര
പക്ഷെ അതിനേക്കാളും ഒക്കെ എനിക്ക് ഈ എന്തുകൊണ്ട് ചിന്താവിഷ്ടയ ശ്യാമള എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിന്താവിഷ്ടയ ശ്യാമള അന്ന് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് സിനിമയ്ക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ജൂറി ആയിരുന്ന അവരോട് ചോദിച്ചു അതെന്താ നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കാതിരുന്നത് അത് ഡബിങ് ആയിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചേ അവ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഡബിങ് ആ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇല്ല ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു അവരുടെ ഓൺ വോയിസ് ആ അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ട് അതൊരാളുടെ ഓൺ വോയിസ് ആണെന്ന് തോന്നുക എന്ന് പറയുന്ന വലിയ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഗംഭീരമായിരുന്നു സംഗീതയുടെ ഈ പറയുന്നത് ഞാനൊരു ചേച്ചിക്ക് ചെറിയൊരു ടാസ്ക് വരട്ടെ ഇത്രയും ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് ചേച്ചി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പല ആൾക്കാർക്ക് പല സൗണ്ടിൽ ഡബ് ചെയ്ത ആളല്ലേ ഞാനൊരു ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലേ ശോഭനയാണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ ഡെലിവറി ചെയ്യും ഉർവശിയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഡെലിവറി ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്കൊന്ന് ചുമ്മാ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ ട്രൈ ചെയ്യാം ആ ഡയലോഗ് ഇതാണ് ഓ അങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ എത്ര എളുപ്പമായിരുന്നു ഞാനും നന്നേട്ടനും കുട്ടികളും എത്ര സന്തോഷമായേനെ ഈ ഒരു ഡയലോഗ് ഉർവശിയായിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയുക ശോഭനയായിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാം വേണമെങ്കിൽ ഈ നമ്മളുടെ ആ നോക്കത്ത ദൂരത്തിലെ ആളുടെ പേരെന്താ നദിയ ആ നദിയ മൊയ്തുവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയുന്നു എന്ത് ചുമ്മാ ഒന്ന് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് കാണിച്ചു തരുമോ ശോഭനയാണെങ്കിൽ ഓ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര എളുപ്പമായിരുന്നു ഞാനും നന്ദേട്ടനും കുട്ടികളും ഒത്തുള്ള ഒരു ജീവിതം ഇറ്റ്സ് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി എന്ന് പറയും ശോഭന ഊർവശിയാണ് ഓ അങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്ര എളുപ്പമായിരുന്നു ഞാനും നന്ദേട്ടനും കുട്ടികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് എളുപ്പമായിരുന്നു ഞാനും നന്തേട്ടനും കുട്ടികളും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ജീവിതം അടിപൊളിയായി ഒരു സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സമയത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ട് ഏതൊരു സംവിധായകനെ നമ്മള് മിസ്ബിഹേവ് ചെയ്തിട്ട് ചെപ്പക്കുറ്റി നോക്കി കൊടുക്കേണ്ട ഒരു അവസരം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അത് പക്ഷേ ചേച്ചി അതിനെ പറ്റി തുറന്ന് എങ്ങനെ സംസാരിച്ചും കേട്ടിട്ടില്ല സംവിധായകൻ മരിച്ചു പോയി അപ്പൊ അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സിനിമയിൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് ഈ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ ഇപ്പോ നമ്മള് യൂട്യൂബിൽ കാണുന്ന പല സിനിമയിൽ പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന പലരും ഒരു പണിയില്ലാതെ ഇരുന്ന് ഈ പഴം കഥകൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ച് മോശമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അവരുടെ പാസ്റ്റ് ലൈഫ് എനിക്കത് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര എന്നോടൊക്കെ പലരും പറഞ്ഞിട്ട് ചേച്ചിക്കൊക്കെ ഒരുപാട് കഥകൾ അറിയാലോ ഞാൻ പിന്നെ എന്തിന് എന്തിനാ നമ്മളിങ്ങനെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാനതൊക്കെ ഞാനത് എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നമ്മളോട് ഒരാൾ മോശമായി പെരുമാറിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിച്ചാൽ നമുക്ക് പ്രതികരിക്കാം എന്ന് പറയുന്നു എന്നല്ലാതെ അതൊരു സ്റ്റോറി ആയിട്ടോ അതൊരു ഭയങ്കര ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ടോ അങ്ങനെയല്ല ഇത് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കത് പറയാനും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഞാൻ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാതിരിക്കുന്നതാണ് ഒന്ന് മരിച്ചു പോയ ഒരാളെക്കുറിച്ച് നമ്മളങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല പിന്നെ അന്നങ്ങനെ സംഭവിച്ചു നമ്മൾ അതിന് മറുപടി കൊടുത്തു തീർന്നു ഞാൻ വേറൊരാളുടെ ചോദ്യം കേൾപ്പിക്കട്ടെ ആൾക്ക് എന്തോ ചേച്ചിയോട് ചോദിക്കാനുള്ള കാര്യമായിട്ട് ആൾക്കുള്ള മറുപടി പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഭാഗ്യ ചേച്ചി ബിഗ് ബോസിൽ നിന്നും എനിക്കൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ലഭിച്ചത് തന്നെയാണ് ഭാഗ്യ ചേച്ചിയായിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ബ്ലെസ്സിംഗ് പോയിന്റ്സ് ഇൻ മൈ ലൈഫ് ചേച്ചി ഹസ് ബീൻ വെരി ഇൻസ്പയറിംഗ് ടു മീ ഫോർ ഫോർ ദ പേഴ്സൺ ദാറ്റ് ഷീ ഈസ് ചേച്ചിയുടെ ക്യൂട്ട്നെസ്സും അതേപോലെ ചേച്ചിയുടെ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റിയാണ് ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് ഭാഗ്യ ചേച്ചി ഒരു എനിക്ക് ഉത്തരം അറിയാം എന്നാലും ഒരു കുട്ടി ചോദ്യം ഭാഗ്യ ചേച്ചി ഇനിയും ബിഗ് ബോസിലേക്ക് വിളിച്ചാൽ ഭാഗ്യ ചേച്ചി പോകുമോ പോവുകയാണെങ്കിൽ ചേച്ചി അവിടെ എന്തായിരിക്കും എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഇരിക്കട്ടെ തെറി പറയരുത് തിരിച്ചു വിളിച്ച് കറക്റ്റ് സമയത്താണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ കുറെ നേരം സംസാരിച്ചു സന്ധ്യയായിട്ട് ആ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ ഏക സൗഹൃദമാണ് സന്ധ്യ ഞങ്ങളൊന്ന് യാത്രയൊക്കെ പോകാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ മാറി മാറി ഡ്രൈവ് ചെയ്യും ഇവിടെ നിന്ന
എനിക്ക് ജുനൈസിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ശോഭ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ റിനോഷ് ഒരിക്കലും ഫൈനലിൽ വരില്ല എന്ന് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു കാരണം പല ടാസ്കിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു സക്സസ് ആയിട്ടില്ല ഒന്ന് രണ്ടാമത് റിനോഷ് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയാ ഒരു ഭയങ്കര ഡിഗ്നിഫൈഡ് പേഴ്സൺ ആണ് അപ്പൊ അത് കാണുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പുള്ളി അങ്ങനെ ഒരു ലിമിറ്റ് വിട്ട് പുള്ളി ഒന്നും അങ്ങനെ ഷൗട്ട് ചെയ്ത് ബഹളം ഉണ്ടാക്കി മോശം ലാംഗ്വേജ് അങ്ങനെയൊന്നും പുള്ളി അങ്ങനെ ചെയ്യലാതെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി പെട്ടെന്ന് അയ്യോ സോറി 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 ഞാൻ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയതാണ് അങ്ങനെയുള്ളവർ വരില്ല ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ബിഗ് ബോസിൽ എപ്പോഴും ഈ ഇമോഷൻ ലാവാതെ എന്താരെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കട്ടക്കി നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ കുറച്ച് ഇമോഷനിലാവുന്നവർ ഇപ്പോൾ അഖിൽമാരാർ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ പുള്ളി ഒരു ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് തോന്നി അത് വളരെ പുള്ളി ഭയങ്കര ബ്രില്യൻ ഗെയിമാണ് പുള്ളി കളിച്ചത് പുള്ളി പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഉള്ള ആരും പുള്ളിക്ക് എതിരാളികളല്ല എന്ന് പുള്ളി ഉള്ളിൽ ഇരുന്നപ്പോഴും പുറത്തു വന്നപ്പോഴും പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് അവരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വാടിപ്പോകും പെട്ടെന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങും ഇമോഷണലി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആകും അതാണ് പാടില്ല എന്ന് അഖിൽമാരാർ ഒരിടത്ത് പോലും പുള്ളി ഇമോഷണലി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു സാബു ഇമോഷണലി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവില്ല ദിൽഷയും അങ്ങനെ ഇമോഷണലി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവുന്ന ഒരു കുട്ടിയല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു ബിഗ് ബോസ് എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹമാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതിച്ഛായയാണ് ബിഗ് ബോസ് നമ്മളെ തളർത്താൻ ഇങ്ങനെ വിവർ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മളെ ട്രിഗർ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മൾ തളരരുത് നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള ടാസ്ക് അല്ലേ നമുക്ക് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫിന് അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലും നടക്കുന്നത് എന്ത് കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നാണ് ആ ഒരു ഭയങ്കര ഞങ്ങളുടെ സീസണിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം തോന്നിയൊരു വിഷയം എനിക്ക് റംസാനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അന്ന് ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പോഴും ഇഷ്ടം ആ പക്ഷേ എന്തോ ഒരു നമ്മൾ ഈ ജയിൽ ടാസ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യില്ലേ അപ്പം ആ പ്രാവശ്യം പോയിൻസ് കുറവായിരുന്നവരെ ആണല്ലോ നമ്മൾ ജയിലിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴൊക്കെ അത് എന്ത് ഈസി ആയിട്ടാണ് അവരതിനെ എടുക്കുന്നത് അവർക്കതൊരു വിഷയമല്ല ജയിലിലേക്ക് ആരെങ്കിലും നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് അവർ ചിരിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ സീസണിൽ പലരും അത് പേഴ്സണ പേഴ്സണലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം റംസാൻ ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു അപ്പം റംസാൻ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആക്ച്വലി നമുക്ക് പോയിൻ്റ് കുറവാണ് പിന്നെ അവരെക്കാൾ കുറവായിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് വേറെ ആരോ സഹായിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അവരെക്കാൾ രണ്ട് പോയിൻ്റ് കൂടി അതുകൊണ്ട് അവർ ജയിലിൽ പോയി ഇത് റംസാൻ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര വൈരാഗ്യമായിട്ട് അതുവരെ എൻ്റെ ചെറിയ മോനേക്കാൾ ചെറിയ കുട്ടിയാണ് അപ്പം എനിക്കൊരു മോൻ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പം പിന്നെ അവൻ എൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കില്ല സംസാരിക്കില്ല ഒരു തരം ഭയങ്കര പക പോലെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ അപ്പം എനിക്കത് ഭയങ്കര സങ്കടമായിരുന്നു അപ്പം നമ്മളവിടെ ഈ ടോയ്ലറ്റിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഈ ടോയ്ലറ്റ് സീറ്റ് കവർ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങി അപ്പം അടുത്താൾ പോകുമ്പോൾ അത് വേറെ ഇൻഫെക്ഷനൊന്നും വരാം എപ്പോഴും ഏറ്റവും അധികം പരാതി വരുന്ന ഈ ടോയ്ലറ്റ് വിഷയത്തിലായിരിക്കും അപ്പം ഞാനൊരു ദിവസം എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത ആൾക്ക് വേണ്ടി അത് ഞാൻ ഇട്ടു അത് വിരിച്ചിട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ റംസാനാണ് പുറത്ത് നിൽക്കണം കേട്ടത് അപ്പം റംസാൻ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല എൻ്റെ മുഖത്തൊന്നും നോക്കിയാലോ റംസാൻ അകത്ത് പോയി വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴോ അതോ പിന്നെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴോ പറഞ്ഞ റീസൺ ഇതായിരുന്നു ടോയ്ലറ്റിൽ കവർ എടുത്ത് മാറ്റിയില്ല അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു അത് എന്നോട് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ചേച്ചി ഇത് ഇപ്പം ഇട്ടതാണോ ചേച്ചി നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്താണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ഗെയിമിൽ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു റീസൺ വേണം അത് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ആ അത് എനിക്ക് കുറച്ച് സങ്കടം തോന്നി എന്നാൽ ഈ കുട്ടി എന്തിനാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ആ കുട്ടിക്ക് എന്നോട് അപ്പം ചോദിക്കായിരുന്നല്ലോ അപ്പം ഞാൻ
ഇറ്റ് വാസ് എ ക്വാളിറ്റി ടൈം വിത്ത് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ഈ ദിവസം ഓർമ്മകളിൽ എപ്പോഴും നല്ല സുഖമുള്ള ഒരു ദിവസമായിട്ട് മാറട്ടെ താങ്ക്